，没事吧？没事，没事，没事。王福，你草菅人命，还不放下兵器，束手就擒？你能不能不仗着你爹处处跟我作对？想我武家那也是靠山王的人，作为本少爷的事儿，还轮不到你管。你现在滚开，还就罢了。如果执意要插二手这件事儿，那本少爷就注定跟你没完。罗成，敢问这位公子，他们两人是如何得罪于你？为何下此毒手？我还没问你呢，你是干嘛的呀？如果你也想泡这趟浑水，那干脆我连你也杀了！凶手，若是罗毅老儿再有异动，我们有理在先，然后我们再到朝廷参奏他一本。好，罗毅老儿，我饶不了你！此番闯下大祸。这北平王府
，终将不得安生。哎，如今只有我去自首，方能平息此次事端。那怎么行？此事因我而起，要去我去。阿伟不用担心，五魁五亮兵权在握，但我北平王府绝容不得恶人当道。那武安福作恶多端，死有余辜。即便他武家仗势欺人，我罗家也不是吃素的。什么？你们杀了武安福？好大的胆子啊！无非是那武安福在路上轻薄女子，滥杀无辜。表哥只是上前报不平，才误杀了他。你们知道吗？你们惹了大麻烦了。哎呀，这可怎么办呢？姑妈，这儿想过了，此事与大家无关。这儿这就去衙门自首。不行。你有没有想过，我北平王府在父王的治理下，夜不闭户，路不拾遗。可是那五十二兄弟来了以后，欺男霸女，仗势欺人。如果国家要在这恶势力面前低头的话，那好，我刘成宁可离家远行，从此再不回来。哎，爹爹，成儿，你不要激你。你说的话是有道理的，可是武安福是武魁唯一的儿子，他会罢休吗？我们还是要好好的商量一下对策。起来，快起来！啊，叔伯。你救的女子现在在哪儿？灰姑妈，那个女子叫单莹莹，是我兄弟的妹妹，现在把她带到府上来了。那就好，你们先回去吧。此事，我要跟你父王好好的商量一下。来人呐，王妃娘娘，去把王爷给我叫回来，就说我有要事找他。是娘娘。传唤老夫有何要事啊？我问你，你这个老小子，还有没有当年的血性？<笑>夫人此话何意呀、啊？啊！我们罗家到了生死存亡的时刻。夫人，家中出了什么事啊？说呀！我告诉你们，我们的侄儿惹上了命案。虽然那人不是他杀的，可是却因他而死。你说什么？叔宝杀人了？杀谁啊？不是别人，是我们北平府大元帅武魁的儿子武安福。你说他杀了武安福？哎呀，
素宝与若无安福有何冤仇啊？为什么要取人性命？若无安福欺凌女子，杀人在先。我们的侄儿是为了救人才打起来。无安福学艺不精，自己失手丢了命。我们的侄儿是我们秦家唯一的血。如果他有个三长两短，那我怎么向我那老嫂子交代？要不就把我这条命赔给他算了。夫人，夫人，不要激动啊！夫人呐、啊。只是这武安福一死，五魁五亮岂能善罢甘休？咱们总得想个解决的办法呀！我看不如这样。若是武家兄弟愿意平息此事，咱们花些银两，不报他们的人情；若是他们一味要打官司成命，那咱们就拒不认账。我再告他一个诬陷好人，那样他也没什么话可说。那倘若他们动武怎么办？那咱们罗家奉陪到底。王爷，夫人。这姑娘虽相貌清秀，却是柔中带刚，绝不是搬弄是非之人。定是那武安福见色起意。报！禀王爷，元帅武魁，副帅武亮求见王爷，现已在大门外等候。王爷，他们只带了五十甲士。来者不善呐。你等依计行事，切记，打草惊蛇。是。叔宝，成儿，将姑娘带到后面，待我传唤之时，再对她说。是。
诸位兄弟，既然来了，那就进屋喝杯热茶，全部给我拿上！是，是。两位大帅带到，在下参孙谢王爷，免礼。谢王爷，不知二位元帅这么晚到我府上有何要事？回王爷，听闻王爷在审案时不知认亲，所以卑职特来贺喜。还听说表少爷一表人才，乃当世英雄，不知能否出来一见？<笑>二位元帅的消息可别灵通啊！啊，来人，在。表少爷，是。拜见姑父大人，侄儿啊，这是我北平王府的二位元帅，得知你我姑侄团聚，前来庆贺，还不赶快见过二位大帅？啊，秦琼，拜见两位大帅。既然大帅如此盛情，这把宝剑你就收下吧。好，多谢大帅。白兄，我要大宴二位元帅，以谢赠剑之礼。不不不，多谢王爷的美意。王爷公务劳累，我们就不多打扰了。告辞。那好，那本王就不强留了。告辞，送客。二位大帅，请现在情况来看，如果想要靠打官司让秦琼偿命，恐怕是不行了。眼下只有一个办法，即可将秦琼置于死地，又可以让罗毅心服口服。有何良策，就快快讲来。元帅
，八月十五，全城操练兵马的日子就要到了。元帅可以事先知会罗毅，让秦琼会操之日下场比武，按其武艺保举一个官职。就是将他碎尸万段，也来消我心头之恨，还保举他官职。不，这孙将军的意思是，刀剑无眼，只要秦琼下场，就可以找任何一个机会，在操练场上将他置于死地。末将官打，任令另取了那秦琼的脑袋，为少帅报此血仇。要能杀了秦琼，怎么都行。你们快去准备吧。事成之后，必有重赏。吴喜，卑职在，你马上请关爱师爷过来。我要修出一封诚令国义，这封信要连夜送往北平王府。是。你们看看，武士兄弟诡计多端，他们想以见官为名，约叔宝八月十五教场比武。父王，说是比武，他们就是想借机伤害表哥。怕什么？比就比，秦大哥武艺高强，还怕比不过他们？嗯，咱们就来个将计就计，顺水推舟。他们自以为打着如意算盘，却不知。我叔宝武艺高强，叔宝，八月十五那日，你要使出看家本领，打他个措手不及。一来可以借机了却此事，这二来可以顺势拿个官职。哼，姑父大恩，小侄难以回报。嗯，哎，尽管如此，你在明处，要小心他们暗箭伤人。比武场上瞬息万变，你千万不可懈怠。叔宝知道了，殿下。如今太子已是落水之权，而皇上向来听从皇后娘娘之言，只要皇后娘娘在皇上那边。为殿下您说上几句好话，再打上一棍子，我相信太子他便永无翻身之日。杨素那个老东西，都不如何？也不知道是何原因，微臣已经将大批家人送到他的府上，至今却没有得到他的直接回应。人收了没有？哦，收了。收了就好。既然老色鬼没有完全拒绝，就证明已经动了念想。啊，父皇，当年与他合谋，共夺天下，老儿颇知深浅，是以绝不肯轻易选择阵营。可无论花多少心思，都一定要把他拉拢过来才行。不能再拖了，明日袁花吉亲自去办。是。清新羊皮
说吧，宇文大人，到底有什么事要求老夫？国公何出此言？你就别装了。要是没事求我，会天天送一堆美女到我府上，我府上都快挤不下了。国公果然是心直口快呀。小臣一直就说，满朝大臣文武百官。小臣最敬佩的就是越国公了，不过今日请越国公来，真的是别无他事。小臣最近得了六名绝色佳人，号称秦越六姬。哦，秦越六姬不但同时可以演奏六种不同的乐器，还可以各具妙音，琴音与歌声相融，如同天籁。哦，天下。竟有此等女子夫不能答应你，告辞，就当老夫今日没来过。越国公请留步。君下殿不辞行，还不是因为您是开国功臣吗？如若您能帮晋王殿下荣登大宝，那国公变成了两世的开国元勋，可就为后世攒下了万代的荣华富贵。可若是当今太子继位登基
谁知道他会对国公如何呢？皇上，哈哈哈哈哈！皇上，皇上，皇上，哎呀，您看啊！哈哈哈哈哈！越王，你带酒来，是担心朕宫里没有好酒吗？哎，皇上您不记得了，此酒乃是当年北周任行军总管，讨伐尉迟迥前，皇上与老臣亲自奉养的。世间只此一坛呐，您看。<笑>哎呀，果然是，快坐，快坐。<笑>好酒啊，好酒。<笑>哎呀，想起当初的情景，再看看现在，我们都老了。皇上何须惆怅？您的皇儿。也不输给咱们的当年呐，晋王殿下就让老臣想到皇上当年的风姿，那是风华正茂，运筹帷幄呀。婴儿确实非同凡响，获得朕的精髓呀。好酒啊！越王，为何叹气？心有所感，发自肺腑啊！老臣有一事要向皇上直接。哦，越王请讲。当今太子荒废政务，而晋王却屡建奇功，皇上何不考虑改立晋王为太子？这对我大隋的子民来说，那是功德无量的好事啊！朕也有此意，可是太子之位，素来立长不立幼。朕担心朝中大臣会反对。皇上，现在两位皇子孰优孰劣，已经不言自明。老臣今日斗胆前来直进，也就是因为近日来听到朝中重臣对太子是颇有微词。倘若有老臣出面为晋王殿下作保，相信朝中肯定没人不服，没人不悦。父皇，父皇啊，琼华，来，见过你越王伯伯。越王伯伯。这不是琼花公主吗？好久不见了。<笑>父皇，你看，这是女儿给你做的万寿金龙，您呀要日夜把它带在身边，它可以祈福父皇长命百岁，万寿无疆呢。哦，哈哈哈哎呀，哈哈哈好，好，过往朕这么疼爱你啊！哈哈哈哈真是好东西。好东西呀、啊！陛下，夜已深了，明日再批吧。哎呀，黄河决堤。山东大旱，巴蜀瘟疫，这些可都是急着要处理、发往各州的，耽误不得呀。如果太子能为皇上解忧，皇上也就不必这样辛苦了。嗯，勇儿那个孽子，只知道荒废时日，每次叫他出去体察民情，他推三阻四。若是将来朕把王位传给他，还不知道那个时候会乱成什么样
，陛下所言甚是。看看咱们的婴儿，为了大隋，吃苦受累，外出征战，连命都要搭出去了。陛下有了他，才稍稍宽心了。你也觉得婴儿好？皇后，你说，若是改立晋王为太子，如何？那当然是好。其实臣妾一直认为，太子之位就应该由能者得之。何况有儿、婴儿，都是臣妾所生，立他们谁为太子，做母亲的都会为他们高兴。只是臣妾一直在想，想这万世江山，如果不选一个德才兼备的，怎么来承继陛下开创的大隋盛世呢？嗯，可永儿虽有数次大过，也不及那个程度。若没有十足的缘由，就废掉他太子之位，朕总觉得有些于心不忍。手心手背都是肉啊！哎那就告辞了。哎，陈公公，哎，我听说前些日您的老母亲七十大寿。哎、啊啊，人活七十不容易呀、啊。本王已派人把寿礼送去。哎，没想到。公公的家眷竟有百余人之多，可喜可贺呀！<笑>是是,是，呃，今后呢，您的老母亲和这些家眷吃穿用度，本王包了，公公我也要挂念。呃，呃是是。<笑>多谢晋王，应该的，应该的。那奴才告辞了，走好啊。<笑>就把晋王当成真正的太子了，你怎么看？依臣所见，哎呀，皇上已然心动，不过是一时之间，对太子下不了手。诸皇下不了手，我就想个办法，让他不得不下手。晋王心中已有对策。哎，你怎么在这儿？秦大哥呢？表哥正在准备比武之事，你最好不要打扰他。我打扰他？哼，我找他也是因为比武之事。我想了好多好多对策呢，想了好多好多。等他练完武，你再慢慢告诉我。哎。你别走啊！你得带我去找他。我想好的事儿不说出来会憋死的。张姑娘，比武之事非同小可，你不要再惹事端。嘿，你个萝包子，看你平时知书达理的，怎么变得这么无礼？哼，你不带我去，我就跟着你。
多亏莹莹及时把我的宝剑取回来了，要不然我怎能用得如此顺手啊？举手之劳，秦大哥不必客气。方才还有人嫌我多事呢，看来我的用心并不多余啊。哼，单姑娘，你不是想了一夜的对策要跟表哥说吗？是吗？快说呀！我要单独跟秦大哥说。<笑>